दर्शकबिंद नमस्कार विशेष सन्दर्भ में यहाँ हार्दिक स्वागत है मूलचंद्र बिष्ट आज हमी कुरा राजनीति राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर हेमराज सुवेदी संग डाक्टर साहब कार्यक्रम में स्वागत थैंक यू यो टीवी रिशेष सन्दर्भ कार्यक्रम आराम एकदम ठीक है यहाँ लाइन ठीक है सर अब अलग देश में राजनीतिक रूप में दलगत भिड़ंत अलग शांत जस्तु व्यवस्था को पक्षधर रिपक्षधर को व्यवस्था विरोधी को अलग बड़ी जस्तु अज विशेषतः पूर्व राजा नहीं अलग सक्रिय भाई जस्तु देखी रखे में कांग्रेस अलग मौन अने कम्युनिस्टर से अलग बड़ी चर्को सुनी रहें इस कसरी तब टिप्पणी कर कसरी हेन इस हमें तो इस हेने दृष्टिकोण में अलग परिवर्तन करूर्च जो लाइन व्यवस्था में पक्ष रिपक्ष होवस्था तो चाह प्रभावकारी बन का निम्ति जरूरी भी हो तब हम सुने का इंप्रस न्यू क्लोदेज में तो कपड़ा बनने बुन बुनने हु यो कपड़ा हम यो तो बना राजा कपड़ा का शोकी यो कपड़ा बना कि सरकार ये राम सुहाँस तो नभूत हो न भविष्य तीम है कि यो कपड़ा रो कपड़ा बुनने जो तान देख जी तो जो योग्य मं देख जो अयोग्य मं देखन भी राजा तो एक वंडरफुल ड्रेस लाइन पाइने राजा तेज को शौखीन शौखीन अर्कती भादा खी म कहाँ भाई प्रधानमंत्री मंत्री अथवा सचिव अर पदाधिकारी उसको पद में योग्य कि राजा तो ठगर को उसमें तत्काल जन ओके करें राजा ने बेला बखत में विभिन्न मं प्रधानमंत्री मंत्री सचिव अन्न विभिन्न आपका नाता को सबला पठाए देखेन सबले आरकार भव्य ड्रेस तो ड्रेस सरकार लगाई बग्सों सरकार तो अचम रूप सरकार को प्रस्तुति होने लाने जी कदि देखेन अयोग्य भैल उ अयोग्य थे तर प्रोस पछाड़ी चाह जो एक दिन आयो राजा ने कपड़ा लगाए भा लगाए जस्तु करे ती जो जो मंत्री थे जुला जुला अशेषण भव्य तर ए सो बच्चा ने नांगो राजा भो अस पच्चीस साँच नहीं वास्तव में राजा नांगो थी है सबले नांगो राजा नांगो राजा भे मतलब व्यवस्था जीवित होना का निम्ति विरोध हो नाम हो तर विरोध विरोध का लगी कर अथवा विरोध ने सकारात्मक सन्देश दिशा तो महत्वपूर्ण कुरा हो अब जहांसम छा खि हमें भनी रह निरंकुश व्यवस्था बा हमी चाह संघीय गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था में आया छो अब इसमें तो हर एक मं राजा ने मत है कि हर एक मंला आपना भावना पोखने अगर तो उसे तो अगर को प्रयोग आपको अधिकार को प्रयोग गए वाले सब चाह को मचा पर्ने जरूरी जस्तु मैं लगे ग्राविटी के ग्राविटी तो हेन कि वहाँ आप रियलाइज कर सत्ता में बस्ने यो छियालीस साल पी को छोड़ तो जो सत्तालीस को जो संविधान छोड़ रो जो संविधान सभा बने को संविधान निर्मित जो सरकार हो सरकार स्थिर होना सकता छेन सरकार का नीति रम खो एकदम हलुका उन्नी भुईफुट्टा मं को समस्या 
रोगले पीड़ित ऊ भोगले पीड़ित ऊ अशिक्षित रूपरल रूप में कस्तो अवस्था तब हमें भोग मैं जा मदेश में जाहिर खान जु भाई गोली खाँच अवस्था तो यही होनी अब को तलमा थी भूरा को चर्चा परिचर्चा अर्क ठाकुर ये विषय में अच्छे डिटेल में आज ये जिस अगर ग्राविटी को तबन को व्यवस्था में विरोध होना पाए तो अधिकार पूर्व राजा नागरिक तर तेसो भादा कुने राजनीतिक दल अलग रिएक्टिव सुनी उ तो पूर्व राजाक विज्ञापन कर घुमा पार मत अभी एवं क्या के भादा खरे राजा ने नागरिक तो होनी तर राजा ने आपू जाने बेला में राजा बट भो के मैं जनता को नाश जनता नहीं बुझा भैन रही जी सत्ता में बस्ने राजा जो सहज रूप बा इवन राजनीतिक पार्टी को नेता भाग कि राजा ज्ञानंद ने आपको सत्ता एकदम सहज रूप बा हस्तांतरण कर जबकि राजनीतिक पार्टी संविधान में बांध सत्ता में सरकार में गैर तेरी चाहे करेन तैं थुप्रे कि तिकुड़म लगाए तैं विभिन्न किसिम का चाहे खेल खेलिए पैसा को खेल सुरा रुंदरी को खेल विभिन्न किसिम का कुछ भलिक मैं ये प्रश्न पाए डॉक्टर साहब जो आज को स्थिति में तो ग्राविटी को कुरा करने होने तो ग्राविटी तो यही व्यवस्था का पक्षधर कस्तो व्यवहार कर निर्धारण होते जाने कुरा भी तर देशी विदेशी शक्ति को कुरा एवटा रहला राजनीतिक दल नसुध्रे कुरा में एवं प्रश्न रहलासैगर विकल्प भाग विकल्प दिन न सकते में प्रश्न रहला तर तेसो भाग आज के दिन ठैक्क जसरी राजा पूर्व राजा सक्रिय भैर यह परिस्थिति में कांग्रेस भि जो हिंदू धर्म बोक्सु भाग संकेत करने शेरबहादुर देवा अलग कमजोर होने स्थिति उदयमान गण गणतंत्रवादी हु गगन जो नया शक्ति आए तिनी गणतंत्रवादी हु भोलि हर्क बालन ने खोजे राजतंत्र बोक्लां जस्तु छेन रजक दिन में भी अन्न दल में जसरी बढ़ी रहता उन्नीर सावजनिक खपत का लगी मत बोले जो देखि राप्रपा जस्ता शक्ति एकजुट होना सकि इसमें यही समय में पूर्व राजा को सक्रियता के आधार में हमी उ हौसिए नए जसले जे जति भापनी राजा ने ज्ञानेन्द्र ने सहज रूप बा हिजो चाह आप पिता हो राजा हो पी राजा वीरेन्द्र को समूल वंश नाश पी हो अब यो यह पाटो तर कि आ, देश में जो कि अमन चयन को व्यवस्था होना सकते छेन जो भ्रष्टाचार जो रूप बा नांगो रूप बा प्रस्तुत भाग हेन कति बेजेतपूर्ण काम होता खी अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल में त्या अध्यागमन का कर्मचारी रहरी का बीच में हेन सरकार का अंग भिक कार्यपालिक अंतर्गत निकाय है तिहार गृह मंत्रालय गृह मंत्रालय उन्नीर को रूप बा मारकाट हो जी को लज्जास्पद के हो खाली मैं तैं को मारपीट को कुरा हेन एनसिल को अथवा अरु सुन कांड का कुछ अथवा बजेट समय में नपुगे कनिका छरे झ बालुआ में पानी छरे झ विस निर्माण नुरा कर हिजो भी के बनी थी भादा खेल इवन आंग छुरी आंग डोल्मा जो गायक छोल्मा उन एक करोड़ रुपया मैं लग एक करोड़ रुपया यो जो चाहे झोलुंगे पुल जिस झोलुंगे पुल भी है तो उस लट्ठा टुईन बाहर कर स्कूल जान पर्ने अस पच्चीस काम करना जान पर्ने तो अवस्था को परिवर्तन करने वाल पैसा तो उठिया खोई तीन अल्लेम टुईन को अंत्य होना सकेन कुरा फरक कुरा हो तर ते कार्यान करसले राजनीतिक पार्टी आपूला तो फरक रूप से उन्नी प्लेटो ने अरुस्त है कम्युनिजम अफ प्रपर्टी रम्युनिजम अफ वाइफ बने भो भर्थ 
राजा र अथवा सत्तामा बस्ने शासक शासक र सेनाहरूलाई यदि चाहिँ सम्पत्ति र यो पत्नीको कम्युनिज्म नगर्ने भने उनीहरूले भ्रष्टाचार गर्न सक्छन् लोभी पापी बन्न सक्छन् त्यसैले उनीहरूले उनीहरूलाई त्योदेखि टाढा राख्नु पर्छ सेनाले पनि त्यो कम्युनिज्म अफ वाइफ र कम्युनिज्म अफ प्रपर्टी भइदियो भने उ चाहिँ के भन्दा देशका लागि लड्छ र शासक पनि देशलाई बचाउनकै लाग्छ भनेर गरिएको हो नि अहिलेको सन्दर्भमा प्लेटोले भने जस्तै अथवा अरू त्यो चाहिँ कम्युनिज्म अफ वाइफ र कम्युनिज्म अफ प्रपर्टी त सम्भव छैन यो भन यसलाई त एउटा शिक्षाका रूपमा लेसनका रूपमा लिनुपर्यो नि कि राजनेताहरूले जो सत्तामा जानुहुन्छ उहाँहरू त झन्डै सत्तामा पुगेका मान्छेहरू त सत्तरी वर्ष नाग्नु भएको छ तर नि सर यी नेहरू नि जस्तो राप्रपा त एउटा सङ्गठित शक्ति हो नि त्यो त्यति उत्साहित देखिँदैन जति अभियन्ताहरू देखिन्छ के व्यक्तिहरू तिन चारजना व्यक्तिहरू यी राजा फर्काउने भनेर उनीहरूको त्यो अवस्था छ त भन्न खोजेँ के मैले अनि मैले भन्न खोजेको के भन्दा अवस्था त परिस्थितिले सिर्जना गर्ने हो के त्यो सिर्जना ग हुँदै छ अहिले होइन हुनुसक्छ किन भन्दा उहाँहरूमा परिवर्तन भएन वहाँ उहाँहरूले यो भुई मान्छेका समस्याहरूको समाधान गर्न लाउनु भएन र राजनीति निष्ठाको राजनीति गर्ने हेर्नुहोस् न त्यही कङ्ग्रेसमा त्यही एमालेमा त्यही माओवादीमा र त्यही समाजवादीमा अथवा त्यही मधेशवादीका बिचमा जुन लुसा चुनी छ नि सत्ताको हेर्नुहोस् त संविधानले हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय सभालाई एउटा चाहिँ विद विज्ञहरूको सभा भनेको छ विद्वतको सभा विद्वत सभा भनौँ त्यसलाई मतलब विभिन्न विधामा विज्ञता हासिल गरेका मान्छेहरू यहाँ त चुनाव हार्ने चुनाव हारेका मान्छेलाई जिताउने ठाउँ त्यो भएपछि तपाईँ भन्नुहुन्छ म गाईको दुध दिन्छु भन्नुहुन्छ तर तपाईँ त्यहाँ चाहिँ के अरे गलत रूपबाट प्रस्तुत हुनुहुन्छ भने त्यसले के देखाउँछ मैले ओभरअल भन्न खोजेको कुरा तेइस वर्ष भो हजुर उनलाई दाजुको हत्याका बारेमा बोल्न मन थिएन पन्ध्रै वर्ष भो श्री पेच कहाँ छ याद थिएन आज एकाएक उनलाई याद आएको छ भने सुन्नुहोस् न त्यो उत्सर्गमै पुग उत्कर्षमै पुगिसकेको हो त यो व्यवस्था चाहिँ खत्तम हुने स्थिति होइन होइन मतलब एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि मैले यसलाई प्रष्ट रूपमा भनियो भने बैसट्ठी त्रिसट्ठीको जन आन्दोलन हो माओवादीहरूले दस वर्ष जनयुद्ध गरेकै हुन् उनीहरूले चाहिँ के अरे रातभरि चाहिँ कतिपय ठाउँमा आफ्नो कब्जा जमाएकै हुन् हो र त्रास थियो मान्छेहरू चाहिँ गाउँमा बस्दैन थिए कि जिल्ला केन्द्रित थिए कि अलि सहर केन्द्रित थिए त्यो त यथार्थ हो नि तर दुई हजार बैसट्ठी त्रिसट्ठीको जन आन्दोलन जुन काठमाडौँमा भयो नि हो त्यो काठमाडौँमा भएको जन आन्दोलनमा सबै नेपालीहरूको सहभागिता भनेर कसैले भन्छ भने म मान्न तयार छ किन भन्नुहुन्छ हो त्यहाँ मजदुर थिए त्यहाँ किसान थिए त्यहाँ विद्यार्थी थिए त्यहाँ वकिल थिए त्यहाँ प्राध्यापक थिए विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरू त्यहाँ राजनीतिक थिए उनीहरूको सहभागिता थियो यदि त्यो सहभागितालाई यो नेपालका सम्पूर्ण मान्छेको सहभागिता थियो भनेर जुन न्यारेसन गरिन्छ नि त्यो भनाइ गरिन्छ नि त्यो चाहिँ होइन हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि हरेकले सोचेको के थियो भने हामीले हिजोको राज्य राजा जन्मिदा साथ राजा हुने जुन परिपाटी छ त्यसको अन्त्य गऱ्यौँ भने गणतन्त्र आयो भने सङ्घीयता आयो भने हो लोकतन्त्र आयो भने हाम्रा समस्याहरू निराकरण हुन्छन् त्यो निराकरण समस्या भनेको के भन्दाखेरि जोसुकैकोले पनि आफ्नो स्वेच्छाले मतदान गर्न पाउने आफूले चाहेको व्यक्ति निर्वाचन गर्न पाउने र उसका समस्याहरू निराकरण हुने उसले त ठुलो गाउँमा बस्ने अथवा तराईमा बस्ने अथवा त्यो ओलाङ्छुङ गोलामा बस्ने अथवा कालीकोटमा हुम्लामा डोल्पामा अथवा अपर मुस्ताङमा बस्ने सोलुमा बस्ने मान्छेहरूले को चाहना कति छ हामी इमाजिन गरौँ त उनीहरूको चाहना भनेको त शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउनु छोरा छोरीलाई पढाउन पाउनु स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउनु र आफूले कृषि पेसा जुन कृषि पेसा छ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि सिजनल छ त्यसको सट्टा मरुभूमिमा गएर ज्यानको 
बाजी थापेर बाजी थापेर अथवा त्यहाँ तत्काल राति सुत्या मान्छे भोलि बिहान बाच्छ कि बाच्दैन भन्ने जुन परिस्थिति छ र हरेक दिन झन्डै 15 देखि 20 वटा चाहिँ लासहरु चाहिँ एयरपोर्टमा आइरहन्छ त्यसको अन्त्य खोज्या हो नि त्यो अन्त्य गराउन पोलिटिकल पार्टीहरुले सके कि सकेनन् त्यसैले अब राजाले पनि होइन म गर्छु भन्ने भने अगाडि सर्न त पाउने भए नि त्यसो भए हजुर हामीलाई त यो व्यवस्थामा यो फिल्टर गर्ने पनि सुविधा छ हैन मन परेन मलाई मन परेन म आफै नेतृत्वमा जान्छु भनेर जान पनि सक्ने अवस्था छ हजुर म गर्छु परिवर्तन भनेर आउनेलाई पनि छ गणतन्त्रको विकल्प उन्नत गणतन्त्र मात्रै हो भन्छन् हैन अब राजाको हेर्ने भने न विगत राम्रो छ न भविष्य राम्रो छ हिजो उनले काहीँ न काहीँ गल्ती गरे त्यो भएर यो भोगिराका छन् भन्ने कुरामा सबै स्वीकार गर्छन् हैन पृथ्वी नारायण शाह र महेन्द्रको चाहिँ जुन खालको क्रेज छ त्यसलाई भजाएर राजतन्त्र प्रति सकारात्मक त ज्ञान इन्द्रले ल्याउन सक्दैनन् भन्ने पनि छ र अर्को कुरा चाहिँ अब उनी पछि राजा हुने मान्छे त पारसा नै हुन् एकैचोटि हृदय यन्त्रमा जान सक्ने स्थिति पनि छैन नाति बोकेर पनि केही हुँदैन भन्छ यसो हुँदा त यो व्यवस्थाको विकल्प त व्यवस्थैको उन्नत व्यवस्था होला नि त राजतन्त्र कसरी हुन्छ सुन्नुहोस् न मैले के भनेको छु भन्दाखेरि हेर्नुहोस् हिजो बेलायतमा पनि राजालाई मारिया भने नयाँ व्यवस्थाको सृजना गरिया हो नि होइन र अनि त्यो हुँदा हुँदै नै पछाडि उनीहरूले राजा किन खोजे त्यसका त मूर्धन्य कारणहरू छन् नि हो हिजो कम्बोडियामा राजालाई हटाइया हो नि तर कम्बोडियाको जुन किसिमको परिस्थिति सृजना भयो त्यहाँ राजा खोज पनि खोजे नि मैले भन्न खोजेको के हो कुरा के हो भन्दाखेरि राजा एउटा तोकेको पारिश्रमिक लिने र संविधानबाट बाँधिए भन्नेमा नबाँधिने राजा चाहिँ नेपाली जनताले खोजेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन हेर्नुहोस् मतलब जो आओस् तपाईँले जुन नाम दिनुभयो ती आफ्नो ठाउँमा छन् तर यदि राजा चाहनेहरूको चाहना भन्दा राजा हिजोको राजा होइन त्यसो भए यो शाहको ठाउँमा चौधरी थारु राई धिमाल बाहुन छेत्री जो पनि राजा हुन सक्छ अब आउने राजा भनेको अनि सुन्नुहोस् न यो यो त के भन्दाखेरि यस्तो क्यारिस्मेटिक मान्छे आउनु पर्यो हिजो मैले छोडेँ उनीहरूले मैले चाहिँ दुई सय चालिस वर्षको जुन इतिहास थियो शाह वंशी राजाहरूको त्यो इतिहासलाई जनताको नासो मैले जनतालाई बुझा भन्ने मान्छेले तिमीले ठिक तिमीहरूले ठिक गरेन है जनता भोकै छन् जनता नाङ्गै छन् जनता अशिक्षित छन् जनताले स्वास्थ्य उपचार पाउन सकेका छैनन् भन्ने धारणा त राजाले त राख्न पाउने भयो नि त्यो अधिकारबाट त बोल्नै पाउन त बदमास होस् भनेर हेर्नुहोस् कोही पनि गाईको दुधले धोएका मान्छे छैन हेर्नु राजनीतिक पार्टीहरूलाई हेर्नुहोस् त को छैनन् भ्रष्टाचारमा संलग्न फ्रिज त देखाउन सकिन्छ हामी देखाउन सक्छौँ उनीहरूलाई खाली आफ्नो सत्ता चाहिएको छ परिवर्तन चाहिएको छ गणतन्त्र नामले मात्रै काम दिन्छ प के अरे संघीयता नामले मात्रै काम दिन्छ अहिले यतिका वर्ष भएको छ कति ऐन नियमहरू बनाउनु पर्दछ संघीयता सम्बन्धी त्यसो हुँदा त हामीले चाहिँ बस् है हजुर यो व्यवस्था सुधारौँ भएका संरचना शैलीहरू सुधारौँ त्यसका लागि निर्वाचन मार्फत हामीले फिल्टर गर्न सक्यौँ भन्ने बहस गर्ने हो कि व्यवस्थै सकौँ भन्ने व्यवस्था भने सुन्नुहोस् न बहस त के हुन पर्यो भन्दा गलत गर्ने मान्छे जोसुकै होस् त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ हिजो रा यदि राजा गलत गरेका कारणले राजाको राज संस्था गएको हो भने त्यो ठिक छ ठिक छ र त्यसरी नै यदि नेताहरूबाट नि गलत गरिएको छ भने ती नेताहरूलाई पनि त त्यही अनुसार चाहिँ थानको लगाउनु पर्यो नि नेताहरू चाहिँ जति नेताहरूलाई चार खत माफ अनि राजालाई चाहिँ त बोल्न पाउनुहोस् त एक उसमा एउटा डिमार्केसन लाइन भन्दा अगाडि सर्न पाउनुहोस् भनेर भन्न मिल्छ र कि उनले गल्ती गरेको थियो भन्दा आज देखाउनु पऱ्यो होइन ठिक छ गल्ती गरेको भए त यो यो कानुनी राज्य भनेको त कानुन सबैका लागि बराबर हो नि होइन जब हरेकले कानुन मान्नु पर्छ भने त नेताहरूले नि त कानुन मान्नु पर्छ होला नि यस्ता किसिमका मतलब नेपालको सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति यिनीहरूले बाँडेर खाएका छन् अनि यिनी यी नेताहरूले होइन म त दुधले धोएको भनेर भन्नु मिल्छ तर हजुर जति त्यो राज संस्थाको अवधिमा भयो हजुर 
200 भन्दा बढी वर्षको भन्दा त्यो विगत 20 वर्षमा त्यो भन्दा बढी परिवर्तन भयो भन्ने कुरालाई हामीले त्यसो भने स्वीकार्ने कि नस्वीकार नि सुन्नुस् त 240 वर्षको कुरालाई हैन तपाईले हिजो 1980 मा नेपाली 10 रुपैयाँको एक डलर युएस डलर आउँथ्यो यता त गएर हेरे हुन्छ कसैलाई विश्वास लाग्दैन भने कि हाम्रो एक डलरले हामीले साठेको एक डलरले थाई करेन्सी भात 44 देखि 50 आउँथ्यो 1980 मा हो अहिले आएर हाम्रो एक हामीले 132 33 अथवा यो 25 भन्दा माथि छ यो बीचबीचमा फ्लक्चुएट हुन्छ धेरै फ्लक्चुएट हो उहाँहरु भन्नुहुन्छ के भन्दा उद्योग धन्दा अकल यो बाबा भएका उद्योग धन्दा त चलन नदेउ अहिले त अब चलाउने भन्नु भने चलाएर सेनालाई दिदै छ कपडाको कारखाना अ अनि सेना चाहिँ बाटो पनि बनाउने मैले सेनालाई सेनाको जुन चाहिँ अहम भूमिका छ त्यसलाई मैले कमी कमजोरी का लागि भन्न सेनालाई बाटो बनाउन दिने ठेक्का पटाको काम नि दिने सेनालाई उद्योग नि चलाउन दिने अनि सेनाको उद्देश्य के हो के तपाईलाई जे काम तपाईको चाहिँ यो टीओआर मा तपाईलाई उल्लेख गरिएको छ त्यो टीओआर भन्दा फरक रूपमा काम दिन पाइन्छ त्यसले त सरकारले विवादमा उद्योग धकेल्नु सेनालाई हैन यो त गर्नु नगर्ने अर्कालाई लगाइदिने विवादमा धकेल्दिने यसो गर्नु भएन के मतलब के भन्दा खरि ठीक छ हामीले त सबै मिलेर के किन साउथ अफ्रिकामा मन्डेला गोराहरुलाई आफु राष्ट्रपति भएर पनि गोरालाई उपराष्ट्रपति बनाउ हो नि अ त्यो बनाउनको त एउटै मकसद थियो नि कि फर्गिभ एन्ड फर्गेट त्यो त भने आउ हो नि अनि हामी के फर्गिभ एन्ड फर्गेट हुँदैन हैन ल राजा ज्ञानेन्द्रबाट जे जति गरेको भ ल मैले माने हैन तर राजा ज्ञानेन्द्रले एमालेस र माओवादी हरुलाई रीस्टेट करें को पार्लियामेंट में मेंबर बना राजा ले आई ना अने तेरी रा जून राजा ले जाएं केरे तो रीस्टेट करें पार्लियामेंट अने तेरी राजा ले करें को रीस्टेट कर करें को पार्लियामेंट में राजा ले तो ठीक से नहीं समझना मिलता कानूनी तो आधार बोला नहीं था तो रे निशोर आज को दिन मां हामीले विगतका 10 वर्ष 12 वर्ष 20 वर्ष व्यवस्थाका खातिर बितायो किनभने राज्य पुनर्संरचना गर्नु थियो जनताले बनाएको संविधान ल्याउनु थियो अब पुराना कुराहरु थिए त्यसलाई चेन्ज गर्नु थियो नयाँ नेपालको एउटा खाका तयार गर्नु थियो तयार गर्यो अब हामी आर्थिक रूपान्तरण तर्फ लागेका छौ र हाम्रो बाटो त्यो हुनु पर्छ भनेर पार्टीहरु अलिकति परिवर्तन हुनु पर्छ भन्ने एउटा भस छ उनीहरुमै पनि नयाँ पार्टीहरु पनि देखेका छन् सँगसँगै एउटा उदाहरणका लागि विश्वविद्यालयमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति ल्याउने भनेर प्रचण्ड लागेका छ हजुर यसको मतलब केही संकेत हो यी विषय वर्षमा 25 वर्षमा सबै थोक भएन भनेर निराशा भइहाल्नु पर्ने त्यति नै चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै मास फ्रस्ट्रेसनमा जानु पर्ने त्यो स्थिति हो र भने के सुन्नुस् न एउटा कुरा के हो भन्दा खेरि मैले पटक पटक भनेको छु त्यो तराईका कुना काप्तामा बसेका मान्छेहरु जसले एक छाक खाना पाउँदैनन् जसले स्कुल भनेको के हो देखेकै छैनन् त्यो चाहिँ हाम्रा हिमाली भेगका मान्छेहरु चाहे पूर्वदेखि पश्चिममा कालीसम्म होस् चाहे चाहे पहाडी विभिन्न ठाउँका मान्छेहरु हुन् अझै पनि उनीहरुले खाने पानी भन्न त भनिएको छ एक घर एक धारा के सबका खाने पानी पुगेको छ मलाई प्रश्न गर्न सिको त बेसिक नीड्स हो संविधानमै शिक्षा स्वास्थ्य खाने पानी र अधिकार राजनीतिक अधिकार चाहिँ बेसिक अधिकार भन्ने छ के पुराएको छ तपाईले भनेको मैले माने 20 वर्ष सम्म उनीहरुले टाइम पनि दिने हैन तर भयो के भन्नु हुन्छ भन्दा खेरि देशको आर्थिक अवस्था दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै छ कसरी कमजोर भएको छ हेर्नुस् त अरबौ पैसा तिर्नु पर्ने एनसीएल ले कर दिदैन राजनीतिक नेताहरुले खुसामत गर्छन् त्यसलाई चाहिँ छोड दिन्छ 
हो अलग एट आयोग बना थे उसे रिपोर्ट दिया अभी बेचे गलत छनी अर्क मत है तई हमी भूई मं को घर में दुई महीना बत्ती को पैसा तीरेन तब हम बिजुली काटि हो कि ये यथार्थ हो तर देश का धनाढ़ उद्योगपति व्यापारी अरबों अरब रुपया चाहे उन् तीर्न बाकी उन्नी सस्त दर में दी को ऊ बिजुली अनि अभी उन्नी सरकार ने चाहिए होने होने कई समय चाहे गुजार मिल मिल इस तब काम भू मत भ मैं ओवरअल भन्न खोजे के भाव कि यूनिवर्सिटी को भिशी का कुरा कर अब यूनिवर्सिटी संग रिटेड हेन त्या राखी का प्रावधान तैर हेन भाई कुरा उख त्रिभुवन विश्वविद्यालय को ऐन रियम में के लेखे चाहे भिशी होना तैं प्राध्यापक होने लेखे अभी वर द हेल वहाँ को हो जबकि जो मसौदा जो स्क्रीनिंग कमिटी छिक्षा मंत्री शिक्षा सचिव रजना उप प्राध्यापक को उस में खोजने भिशी अं प्रतिनिधित्व को उप प्राध्यापक के भाई महिला महिला प्रोफेसर भी थे हो कहीं पर्ने वहाँ ऐन त्रिवी को ऐन भाग विपरीत वहाँ गए माग कर सकूँ अभी अर्क हास्यास्पद मैं लगे कि भाई कई मं तो स्वतंत्र होगा कई टी में स्वतंत्र मानी थे ती स्वतंत्र मानी को आवाज चाह धर वर्षसम तिन्क चाहिए छियालीस साल पची ना ती मे को मुख बंद कर प्रमोशन दिने कुरा में उन्नी पच्छी विभिन्न किसिम का चाहे पद दिने वृत्ति कुन में छियालीस साल पीछे मत ठोक बच्चों म नाम भर सकु कुन कुन बा कसरी करी हई अहाँ राजनीतिज्ञ को पुच्छर सामते अथवा दौरा सामते वहाँ चाहे पदाधिकारी होने को मं के भादा खी तो के भाई कुछ राजनीतिक पार्टी संग संलग्न न तो वर्ड वर्ड द हेड इज दिस वहाँ को छेन को मं छा नाम तर हमी भाजनीति बिगाड़ भाई राजनीतिक व्यक्ति तो नहाल भो तो राम हो कि वहाँ तो जो दिन दरखास्त हाल तो दरखास्त हाल भाग अगड़ी मैं ये पार्टी को कुछ उसे छेन वहाँ पार्टी क्लियरेंस लेख लेखे लियान भाला तो आधार में मैं तो आधार में तो मन तैयार छेन एटा कुछ तो भाजा यूनिवर्सिटी बिगारे छियालीस साल पची नहीं पैंपनी यूनिवर्सिटी को हालत हम यूनिवर्सिटी चाहे सुख सुविधा नारण तर छयालीस साल को जन आंदोलन पी सरस्वती कैंपस स्थापना करने शिक्षा में अल्पी वहाँ एक्टिव हो शंकरराज पाठक मैं नाम ही लिख तुम सरस्वती कैंपस को फाउंडर प्रिंसिपल हो वहाँ खाली के भादा खाली सरस्वती कैंपस मत हो वहाँ चाहे योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी हो तो बेला में अंचलाधीश भी हो वहाँ लि वहाँ लिशी बा हटाइ अब भो राजा तो बेला में चाहे नियुक्ति भार में भे अथवा तो बेला को शिक्षाविद अलका जो नाम चले का नाम विभिन्न किसिम का वक्तव्यबाजी हो वहाँ हो विरोध कर जाने मैं ओवरअल भन्न खोजे के हो भादा खेल राजनीतिम नलाक मं नपाइला तर ते मं पद में गई सके गलत निर्णय कर सब भाई यूनिवर्सिटी को ओवरअल विस का निति कस्ट योगदान करो महत्वपूर्ण कुरा हो कि यहाँ तो कस्त भाजा यूनिवर्सिटी में यो अनुगमन रिरीक्षण महाशाखा छह चाहे इजिक्यूटिव डाइरेक्टर होने के अनुसार को तलबत्ता सुविधा पाने अरुण मैं खाली उदाहरण 
तो अनुमकम र निरीक्षण महाशाखा ने तो नेपाल का जो जन्ने साथी बंदा बैसठी तिरसठी चाहे यो चीयू का अंगी कैंपस और उच्चन विभिन्न विभाग और उच्चन विभिन्न कार्यक्रम और उच्चन त्यां गौर त्यां पढ़ाई होने चाहिए होने ही ना त्यां को समस्या क्यों त्यां फिजिकल समस्या क्या था त्यां साइक्� नाम मत दे रहे हो खुला का नाम फेरी यहाँ पर ही नाटक हो रही है हाँ ये तो नाटक हो ये नाटक मंच में अब वो क्यों होने चाहिए ना कभी भी मंच है रुके चंद मंच करी वहाँ औरो प्राइवेट कैंपस में आप उपदान दिख रहे होंगे प्राइवेट कैंपस संग छोरिया को नाम में सिरमती को नाम में छोरी को नाम में वहाँ और ले जाएं अनि वहाँ भी हमने चाहे यो चाहे निष्कलन का चम हमने चाहे देरे कुरा आरुगर न सक्सो बनी कुरा है ना त्रिभुवन यूनिवर्सिटी को उड़ा मेजर प्रॉब्लम क्यों हो मंदा करी तपाइने त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लाई विश्व का अन्य देश का यूनिवर्सिटीज जस्ते ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रूपर स्थापन करने पड़ते लाइस पूरी सरकार ले चलाऊंगी वो बने कई अनुसार गाड़ी बढ़ाऊंगी जस्ते इंडिया में पनी कई यूनिवर्सिटी और उच्च टोटल फंड कर्मचारी प्राध्यापक त्यां को फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर त्यां को रिसर्च देखी ओवरऑल चाहे देश ले भी और सके गरीब टाडा जानु पड़ता है त्यां बनारस को बीयू च तर आई में क्या आंतक के बाव वन उनसे बंदा करे साउथ ऐसे में अपने ओपने यो जंडे 25 देखी 35 परसेंट चाहे टोटल बजट को उच्च शिक्षा में लगानी होनी चाहिए नेपाल का आई ना बीच में साउथ ऐसे ही है मां के बीच तर आई में क्या लोकतंत्र आए पनी अल 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 इस समय पनी दस परसेंट मंदा बढ़े आ चाइना शिक्षा बजट तो चाइना क्योंकि मान रहे क्या चाह मंदा करे वहाँ उनको अपना नाता गोता इष्ट मित्र लाई भारतीय केंद्र का रूप है साबित करने वाला कुछ अनि चीन को तो कष्ट चाह मंदा हरे और एक दो दिन वर्ष में चाहे फी बनाऊंगा बनने क बुद्ध पर पापा दा अधिकारी लेखन बात है बनाऊंगे तो बनाऊंगे ना सके को अच्छे में तो तो बेकती को ले लेने पर है नहीं बीसी होनी रेक्टर होनी रजिस्टर होनी अन्य बड़ा बड़ा मैंने बनना खोज के ना यदि तपाईं साकुनु ना बने तपाईंले पद छोडेर तपाईं बाहर बस्नु पर्छ अब थोरे राजनीति कुरा � यो विश्वविद्यालय का कुरा थी ऐसे बारे में तो अभी ले कुरा गरीब आलोगो अब उनको आपने कार्यकाल को विषय में और ये कोई स्थिति में अब आलो पालो को कुरा संभव था ही ये ना संभव था ही ना बनी बीच में माध्यम ने पाला कोशिश प्रधानमंत्री बनाने वाले कुरा लोग बक्सा में ना तो देखेंगे तो स्थिति में � कोते ही पांच ही वर्षा प्रचंड डाले नहीं यो खाने बात तो हुई ना वन्ने खाओगे उटा बहुत सा ये लोग कौशल रहने जाते हैं नहीं नस नेपाल को राजनीति जस्तो तरंगित राजनीति संसार में कहीं पे नहीं चाहिए ना वो ये जो बिहार और यूपी में जो ना आया राम गया राम बन्ने उन्हें नहीं और स्ट्रेनिंग नेपाल में � कोसे ले बैंक को ले जानी कोसे ले शुरू को तेरे शुरू आसे बजेरो करने वाले नहीं इतने पर कुरा आरु बात है ना वही तो ऑयले पानी तेजसरी नौला बने रो बनना सके ना तेजसरी ले योड़ा था तब मैंने बने को कुरा आज मन नया सुने कि यो माधवला दिन तक गारो होला बंद माधवला दिन न पर राष्ट्रीय पार्टी न एमाले ने प्रयास कर ला, तेरी बाल उनके पाल आओला बनने क्यों होला, अरे ना अब तो ज़्यादा खेरी था, अब समिधान तो जाने हुआ नहीं था, थूला पार्टी का रुमता देवा को पाल होला। अरे इस तरह मैं मैं कुरा यो 2004 सी बंदा आगाडी, 
तत्काल यो अहिले को जुन कोलिशन छानी यो बाता बिंगे ही उनसा बन्नी महिले आकलन करें अच्छा ही ना देश का तो प्रे कारण हो रहा है देश में लोबी पापी कारण हो रहा नहीं चंतियों बारे में चर्चा करना चाहना है ना रा राजनीति गर्ने वाले को जोगी होना है ना सत्ता में जाने हो अब और एक मैन चले त्यों चाहे गर्नो खुद सा है ना तो ऐसे ले सेफ लाइन नहीं माने अब ही जो कांग्रेस ले प्रधानमंत्री नो दे रहा चाहे ये माने कहेंगे अगर प्रधानमंत्री होना सकने छह मता प्रचंड संगठन था तो भोली आ अनेक गायर नौहला बने रह बनना सकेंगे तो � यो तरंगित राजनीति, अस्तिर राजनीति सऊदी जेम में अब पाकिस्तान को क्या कुरा करनी है ना अब बांग्लादेश में तेज़ तेज़ किस्म को छा मालदीव्स को क्या कुरा करनी वही ना अब बुडा बुडान को जन क्या कुरा कर रहे हो हाँ तो अन्य इंडिया हो इंडिया पर ही नौ नौ पटक नीतीश बिहार को चीफ मिनिस्टर बाय हो कोई ले यो बीजेपी संघ में पूछा नहीं एमबीए बन रहा कोई ले कांग्रेस रा आरजेडी संघ ग्रेट इंडिया छोड़े रा बीजेपी में आई सके आई सके बन पाची यो किसी को खेल है मिक्का नौला बन रहा बनना सके जाने इसको मतलब नहीं आज़र हमी ले जाएं कोलिशन को ये सांस्कृतिक बंदियां अंतिम ना होने वो कि ना हम मेरा तेज ले जाए निकास नौ दिन खाल को इस तिथि में नौ नौ साल के लिए अपने इस तो बने सब बंद हमारे लिए बंद आगाडे नहीं मान रहे हैं तब ऐसे ही पूरा कर दस्तों लाइक था जब इस सम्मो संविधान में यु समानुपातिक को व्यवस्था अंते गरी दही नहीं तब इस सम्मो कुने ही पनी पॉलिटिकल पार्टी ले नेपाल सच्ची कि तुम्हें कारण हो रहा है तो इसलिए अब यो कौशल भाई जो बनुन चाह बंद है करी वो कि संविधान में युजो चाहे एक्सक्लूसन करिए का व्यक्ति हो जात जाति भाषा धर्म भाई ना महिला दलित रिमोट एरिया के तीन मानसे अरुलाए चाहे ड्यू रेस्पेक्ट रा ड्यू रिगार्ड्स का साइट इन साथ इन और लाइफ चाइन यो मिनिस्ट्रीम पॉलिटिक्स में दोनों ही पर जा तारा समानुपाती कॉस्ट बही दियो बने आफन तले होने आफन तले होने बही दियो के चुनाव में तेतीस परसेंट महिला लाइ दिनी मन्ने अच्छा अथवा विभिन्न किस्म को जनजाति लाइ अथवा अपांगला द आर्मी सिट पर दिए दिनाले समिधान को मकसद पूर्ण सके वहाँ ले तक क्या रूप आता है यानो पर तो मैंने जैसे ही मंडल आले एक ट्रंप पची ये है रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट इवन मंडल आले आफ्टर मिसेस बिनी मंडला लाइ उन्हें चाहे बस साल में का कुरान आए सक बदे ये है डिबोज हर टू किस्म को निष्ठा हमरा राजनीति के खारुल ने देखा होना शक्नुंन सा तेज़ है वहाँ रुको निरंतर रहता है रहा वहाँ रुको अंते ऐसे में भार पड़ सके मेरे ऊपर वाले कौन से आमिर कार्य कम को अंते में जो छोटू में बंदा यो जे उन्नत बहास उन्नत हाँ जे निकास उन्नत ही ना बंदे नहीं हो हाँ जे ये आज को स्थिति हाँ जे चलते इस तो बात है। हमें का टोटल सिचित प्रतिशत करते हैं। हो टोटल सिचित प्रतिशत। त्यो शहर में अपनी महिला रा पुरुष का बीच में फर्क सा। नहा। वही ना? शहर रा गांव का बीच में फर्क सा। जात जाति का बीच में फर्क सा। वही? अब हमें का तो सांचे बनुन जा बंदा खरी हमें का रानीति में चासो साइन बॉडी जाके यही चासो अमेरिका में अमेरिका को राजनीति में होता है ना देहाड़ ये तो बहुत ही बनी आमिरों जाती प्रतिशत खोस्ता है ना देहाड़ केयर अबार पॉलिटिक्स उन्हें उनमें त्यों बितिश ना आया कुछ है वो तर हमरों जनता आरुले तक ये बंदा करी ये जो 40 साल को जन आंदोलन में कांग्रेस ने जोन भूमिका � 
बहुमत तो एक सौ दस सीट तो कांग्रेस ने जितया हो तर चौहत्तर रत्तीस सौ में विभाजित भिट्रम पुल भेस पच्चीस लाई यह पार्टी तो अस्थिर राजनीति सुरुआत गयो पच्चीस फिर तेस को विकल्प में एमए एमए बहुमत प्राप्त नगरे संसद में बड़ी सीट का कारण मनमोहनजी प्रधानमंत्री होने वो यो तो भैर भैसठी तिरसठी को जन आंदोलन पच्चीस माओवादी माओवादी ये तो भैर तर यो के भादा जब समितिक व्यक्तित्व फरक रूप से प्रस्तुत कर फरक रूप से वहाँ को बोली चाली भाषा व्यवहार र वहाँ को लवाई खवाई ये सब कुछ परिवर्तन होने पे कि हिजो गाँव घर में चाहे साना तीना बोर्डिंग खोले मानी बुजुआ शिक्षा बने तो बंद कर लगने आपका छोरा छोरी नाती नातीना चाहे काठमंडू का महंगा स्कूल में भर्ना करने तर सर एकदम छोटो में हाई अच्छा कार्यक्रम हम अंत्य में जो भारत में धेरे वर्ष यो रहो है अस्थिर रहो कल क्या यहाँ तैं यो उतो बीच तो लगभग भारत अ तो कति गलत कति सही तो फरक विषय हो हिंदुत्व को फरक तर मोदी ने तो लगा एवं बाटो लिया आप स्थापित भक् भई भक् भई जाने पच्छी को शक्ति अलग कमजोर आवाज मात्र उठा सकने भर कम तो स्थायित्व तर्फ तो लगे भर सकते तो होते तर कैरिस्मैटिक कोदी ने आपको आमा प्रधानमंत्री को निवास में सद राखेन राख मतलब गृह त्याग भन्न न मतलब मोह लो मोह देखि तो टाड़ा भो देखा नहीं मोदी लाई तिमें भ्रष्टार गो भाई कम छोड़ना मोदी लाई अड़ानी को फेवर लिओ भाई अरुण चाहे बिजनेस हाउस को तर हमी का नेता पल पल में बिजनेस हाउस का इंडस्ट्रियल हाउस का री दलाल बीच का मैं अलग तो नाम नमा कु दिन भनला उन्नीसंग संलग्न भर हर एक निर्णय कर दिखा हे हिजो तबोर्ट एक हफ्ता में पाँन अलग चाहे अनलाइन सीस्टम करो अनलाइन में तब तो उन्नी संबंधित उन्नीर को नजिक का मानेह का बाहेक अरुण ठाक में तो खुद ही खुद तब अनलाइन बा भर्न खोजन होते राजनीति चिरीए जी सब जान सकता राजनीति क्यों चिरे जान सकता भाई अब बिस्तार कि यो प्रजातंत्री खेमा एक रम्यवादी खेमा अर्क जान तर साम्यवादी में कसरी साम्यवादी ने नहीं आपूला कस्ट कि साम्यवादी के रूप में नोर्थ कोरिया को जस्ते साम्यवादी का रूप में प्रयोग करने हो चीन को जस्तु चीन को जस्तु करने हो क्यूबा को जस्तु अथवा रस्सा को है मतलब अब के भादा खी पूंजीवादी नहीं साम्यवादी फरक रूप हे राजनीति तो ये गना हमी क्या मत हो कि डोनाल्ड ट्रम्प ने मैं विदेश को कुरा करें अलग छोटो एकदम एक भू उ प्रेसिडेन्सियल डिबेट को बेला में उनको प्रत्याशी हिलारी रोदाम स्किल्टन यू नेस्टी ओमन भाई भन्न मिलने अब कुछ शब्द चयन करने है एटा अरुण तो भन्न सकिन्थ्यो नहीं मतलब डोनाल्ड ट्रम को कस्ट कि धारणा दे मैं कर सब ठीक अरुले बदमास बेठीक भाई भैन क्या हमारा राजनीति पाठ सीख जरूरी है क्या एटा जरूरी के भादा खेल क राजा र सक्रिय होना खोजे तो भाई राजा ने तो मैं नाशो जनता को नाशो मैं जनता बुझा चु भाई तो समय सको अब मब अब मैं होगा भोलि नेपाली जनता उन कान में थाप्ने बेला होगी हिजो लिग लिग बा दौड़े राजा भैया है गोर्खा को लिग लिग बा दौड़ राजा भैया जनता को मन जितने राजा होना सकता एक ही शब्द में भाई लिग लिग कोट को दौड़ में राज राजा भैया हाँ। राजनीतिक दल को फोहरी खेल को दौड़ में अर्कचोटी राजा होना सकता संभावना तो होता नहीं तर यदि राजनीतिक नेता 
वर्षचार विमुख होना पर्यो सुध नाता गोर्ता इष्ट हमारा मं ना मं चाह छाण पर्यो ये तो होने पे ये नौन को अर्थ तीन च्यारिश मरीज आपने राग ले राग ले असल ये समय यहाँ थैंक यू दर्शकबिन यहाँ धेरे धन्यवाद अर्क अंग माई फरक विषय वस्तु और अतिथि का साथ उपस्थित होने तबसम का लगी आगे चाहूँ नमस्कार